হ্যালো এভরিওয়ান আশা করছি সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানি শুরু করছি আজকে আরেকটা অনুষ্ঠান সো ইটস ইটস ভিডিও কেন বললাম দিস ভিডিও ইজ অল অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাপ্লাই ব্লাশ আই মিন অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে দ্য রাইট ওয়ে টু অ্যাপ্লিকেট ব্লাশ আর কোন স্কিনে কি টাইপের ব্লাশ দিলে ভালো লাগে সো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কোন স্কিনে কি টাইপের ব্লাশ দিলে ভালো লাগে এবং কিভাবে ব্লাশ লাগালে আপনার স্কিন কেন বলবো আপনার ফেসটা বেশি ফ্ল্যাটারিং লাগবে সো লেট গেট স্টার্ট ইন দিস ভিডিও ব্লাশ নিয়ে ভিডিও করবো দ্যাটস আমি এখন একটা ব্লাস্টনের ভিডিও পরে রয়েছি ভিডিও কেন বললাম ব্লাস্টনের একটা টপস পরে রয়েছি সো সবচেয়ে ইজি ওয়েতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি আন্ডারটোন অনুযায়ী ব্লাশ কিভাবে আপনি পিক করবেন সেই দিকে যাব না কারণ বেশিরভাগ মানুষই তাদের আন্ডারটোন জানে না আবার অনেকে বুঝেই না যে আন্ডারটোন জিনিসটা কি দ্যাটস ওয়াই আমি মনে করলাম যে ইজি ওয়েতে কিভাবে তাদেরকে বুঝানো যায় যে কোন স্কিনে কি টাইপের ব্লাশ দিতে পারবেন ফার্স্ট অফ অল আপনার ইচ্ছা আপনার ফেস আপনি যে ব্লাশ দিয়ে মনে করেন যদি আপনার কাছে এই থিউরিজে বা থিউরিজে মনে হয় যে না এটা হচ্ছে না বাট আপনার মুখে দেওয়ার পরে সেটা আপনার স্কিনে সুন্দর লাগছে আপনি কনফিডেন্ট ফিল করছেন সেই ক্ষেত্রে হু আই এম আই টু টেল আই মিন আমি ইংলিশ কি ভুলে গেছি কিনা যাই না মানে বলে আবার এরকম অন্যদিকে তাকাই রইলাম কেন হু এম আই টু টেল ইউ যে আপনি এই ব্লাশটাই লাগেন যে ব্লাশটা লাগাচ্ছেন সেই কালারটা আপনার ভালো না আপনি যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা আপনি লাগাতে পারেন আই এম জাস্ট গিভিং ইউ দ্য অপশন যে আপনি চাইলে এই জিনিসটা আই মিন এই কালারটা চুজ করে আপনার স্কিনটাকে আরও বেশি সুন্দর দেখাতে পারেন ইয়া সো কথা না বাড়ায় চলুন চলে যাই সবার আগে আমি কথা বলবো যে লাইটার স্কিন টোন নিয়ে লাইটার স্কিন টোনে আপনি একটু লাইটার কাইন্ড অফ ব্লাশ দিলে কিন্তু বেশি মানায় লাইটার স্কিন টোনে আপনি যদি খুব বেশি ডার্কার ব্লাশ দেন তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটা বেশি একটা ভালো লাগে না সো আমি বলবো যে লাইটার স্কিন টোনে কিন্তু এরকম লাইট পিঙ্ক বা যে কোনো শেডের এরকম লাইটার ভার্সন যেটার মধ্যে মানে এত ডেপথ নাই কালারের সেই ব্লাশগুলো দিলে কিন্তু বেশি মানায় আমার কাছে মনে হয় আর কি সো আপনার স্কিন যদি লাইটার হয়ে থাকে ডেফিনেটলি আপনার এরকম পিঙ্ক আবার এটা একটু পিচি পিঙ্ক এই টাইপের পিঙ্ক এই দুই কাইন্ড অফ মানে পিঙ্ক বা পিচ যে কালারই লাগান না কেন আপনি সেটা একটু লাইটার ভার্সন লাগানোর চেষ্টা করবেন বেশি ডার্কার ভার্সন লাগালে কিন্তু তখন বেশি মানে বুমিং লাগবে বাট তার মানে এই না যে আপনি লাগাতে পারবেন আপনি চাইলে লাগাতে পারেন এটাও দেখতে পারেন আপনি এইখানে কিন্তু লাইট মিডিয়াম ডার্ক সব স্কিন টোনের জন্য ব্লাশ আছে ডেফিনেটলি আমি বলবো যে এইটা লাইটার স্কিন টোনের জন্য বেশি ভালো কাজ করবে এইটা হচ্ছে মিডিয়াম স্কিন টোনের জন্য মিডিয়াম টু ডার্ক স্কিন টোনের ভালো লাগবে এইটা মিডিয়াম স্কিন টোনের এই দুইটাই ভালো লাগবে সো আমি বলবো যে আপনার স্কিন যত লাইটার আপনি সেরকম লাইটার কালারের যে কোনো কালারই আপনি চুজ করেন না কেন পিঙ্ক বা পিচ যে কালারই চুজ করেন না কেন সেটার একটু লাইটার ভার্সনটা চুজ করবেন তাহলে আপনার স্কিনে কিন্তু বেশি ভালো লাগবে সরি ফর মাই বার্ব আমি একটু আগে খাওয়া দাওয়া করছিলাম আর আমার পিছনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ি হচ্ছে আই মিন বিয়ে হচ্ছে ইটস বিন লাইক সেভেন ডেজ স্ট্রেট আউট অফ সেভেন ডেজ ড্রেস না ডেজ যেখানে ওরা প্রতিদিনই বোম ফুটাচ্ছে প্রতিদিনই বয়ান বাজা বারাত করতেছে ওদের এত টাকা করতে থেকে আসে আমি যাই যেটা বলছিলাম আপনার স্কিন যদি লাইটার হয় আপনি লাইটার কাইন্ড অফ আপনি পিচ পিঙ্ক বা অরেঞ্জ যেই সেটাই নেন না কেন একটু লাইটার অরেঞ্জ লাইটার পিচ লাইটার মেজেন্টা একটু লাইটার কাইন্ড অফ কালারের নিবেন আর যদি আপনার স্কিন টোন একটু ডার্কার বা মিড টোন হয় মিড টোন হলে ইউ আর দ্য ওয়ান আপনাকে যে কোনো ব্লাশ দিলেই মানাবে বাট খুব বেশি আমি বলবো না কখনো যে লাইটার লাগানোর জন্য লাইট লাগালে তেমন একটা আমাকে আমার পার্সোনালি পছন্দ না বেশি লাইটার কালার ব্লাশ আমি বলবো যে মিড টোন স্কিন টোন যাদের যাদের আমার স্কিন টোন কিন্তু ক্যামেরার জন্য আর লাইটিং এর জন্য অনেক বেশি ফর্সা লাগে বাট আমার স্কিন কিন্তু এত ফর্সাও না আমার স্কিন আমি বলবো যে মিডিয়াম কাইন্ড অফ আমার স্কিন টোন মিড রেঞ্জ সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মিড টোনের ক্ষেত্রে এরকম কালার অনেক বেশি মানে পছন্দ আমার পছন্দ এবং যে কোনো মানুষকে এটা কাইন্ড অফ ইউনিভার্সাল কালার বলা যেতে পারে এই পিচটা কিন্তু খুবই ইউনিভার্সাল কালার এই পিচের মধ্যে খুব স্লাইড একটা ডেপ্ত আছে সরি ওয়ার্ম আছে ডেপ্ত কেন বললাম আবার সাথে একটু লাইটও খুব বেশি লাইট না আমার খুব বেশি ওয়ার্ম তো না একটা মিড টোন পিচ কিন্তু মোটামুটি সকল স্কিন টোনের জন্য বিশেষ করে আমাদের সাবকন্টিনেন্টের যে স্কিন কালার তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি কমপ্লিমেন্ট করে প্লাস এইটা হচ্ছে একটু মফ টোনের ব্লাশ আমি বলবো যে এইটা হচ্ছে যাদের মিড টোন স্কিন আই মিন মিড টোন কেন বললাম মিড রেঞ্জ মিড টোন এটাকে কি বলা যেতে পারে আই মিন মিডিয়াম রেঞ্জের স্কিন টোনে তাদেরকে কিন্তু মফ কাইন্ড অফ ব্লাশেস অনেক ভালো লাগে আর ডার্কার স্কিনে আমি বলবো যে
একটু কি বলে বেগুনি আন্ডার টোনের ব্লাশ কখনোই লাগাবে না সেটা একেবারে আনফ্ল্যাটারিং লাগে সেটা একমাত্র আমি বলবো যে ফটো শ্যুট দেন হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাগাজিন শ্যুটেই সেটা ভালো লাগে নর্মালি ডে টু ডে লাইফে লাইল্যাক বা একটু ভায়োলেট বেসড ব্লাশ আমার পছন্দ না যাই হোক আমি এখন একটা ব্লাশ আপনাদেরকে দেখাবো এই ব্লাশের কালারটা হচ্ছে মিডিয়াম টু ডার্ক স্কিন টোনে অনেক ভালো লাগে এরকম টাইপের কালার লাইক এই কালারটা এটাকে আমরা কি কালার বলতে পারি এটাকে কি কালার বলা যেতে পারে এটা টেরাকোটা আবার পিচ এরকম একটা মিডিয়াম টাইপের কালার মিড টেরাকোটা পিচ পিচ আন্ডার টোন আছে একটা টেরাকোটা কাইন্ড অফ কালার যাই হোক সো এটা কিন্তু আমার স্কিনে যেমন সুন্দর লাগে এটা ডার্কার স্কিন টোনে আরও বেশি সুন্দর লাগবে বাট এটা লাইটার খুব বেশি লাইটার যাদের স্কিন আমার থেকেও আরও বেশি লাইটার তাদের স্কিনে কিন্তু এই ব্লাশ দিলেও ভালো লাগবে বাট কেয়ারফুলি দিতে হবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেটা ডার্ক মিড টু ডার্কার স্কিন টোনে এটা বেশি ভালো লাগবে সো মিডিয়াম স্কিন টোনের জন্য আমি আপনাদেরকে যে ব্লাশ গুলা সাজেস্ট করবো যে কালার গুলা লাইক এরকম একটা টেরাকোটা কাইন্ড অফ কালার আবার এটা হচ্ছে আই ম্যাজিকের প্যালেটের একটা ব্লাশ আই মিন আই ম্যাজিকের প্যালেট এখানে কিন্তু এই টাইপের কালার গুলা যে কোনো কালারে যেগুলো ওয়ার্ম আছে কালারের ভিতরে সেই টাইপের কালার কিন্তু খুবই সুন্দর স্যুট করবে মিডিয়াম স্কিন টোনে অ্যাজ ওয়েল এস ডার্কার স্কিন টোনেও যখন আপনি লাইটার স্কিন টোনের কথা চিন্তা করেন চিন্তা করবেন তখন কিন্তু এরকম লাইট টাইপের কালার আপনাকে দিলে বেশি সুন্দর লাগবে রেদার দেন এই দুইটা কালার ইয়া সো ইন জেনারেল আমি বলতে চাই আপনার স্কিন টোন যত লাইটার হবে আপনি যে কোনো কালার পিক করার ক্ষেত্রে একটু লাইটার ভার্সনের কালারটা পিক করবেন লাইটার শেডের কালারটা পিক করবেন তাহলে কিন্তু আপনার স্কিন টোনটা মানে ব্লাশটা দিলে সুন্দর ফুটে উঠবে আপনার স্কিন যত ডার্কার হতে থাকবে ফাউন্ডেশনের মতোই ব্যাপারটা আপনি একটু ডার্কার টাইপের একটু ওয়ার্ম তালা ব্লাশ কাইন্ড অফ চুজ করতে পারবেন এখানে আরেকটা থিউরি আছে কুলটোনের জন্য ওয়ার্ম টোন ওয়ার্ম টোনের জন্য কুলটোন আমার মনে হয় সেটা বলতে গেলে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য একটা আলাদা ভিডিওস লাগবে বিকজ আমি একটা ভিডিও করতে চাই যেখানে আমি শুধুই আপনাদেরকে বুঝাবো যে কোনটা কোন আন্ডার টোন বেসিক্যালি আপনার আন্ডার টোন কোনটা কারণ অনেকে আছে যারা বিগেনার মেক আপের ক্ষেত্রে আমার ভিডিওস দেখে তারা কিন্তু আন্ডার টোনের ব্যাপারগুলো একেবারে বুঝবে না একদম বিগেনার ফ্রেন্ডলি হিসেবে আমি এই থিওরিটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম আর কিছু ব্লাশেস আছে যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল যেটা হচ্ছে যে কাউকে দিলে মানাবে যেমন হচ্ছে এই পিচ কালারটা এরকম একটা নিউট্রাল কাইন্ড অফ পিচ যেটার মধ্যে বেশি একটা ওয়ার্ম তো নাই আবার বেশি একটা লাইটও না এরকম মিড টোন পিচ কালার কিন্তু যে কোনো আর স্কিন টোনে দিলে আমার মনে হয় তাদেরকে ভালো লাগে পিচ কাইন্ড অফ ব্লাশেস আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় এই পিচ কালারটাও কিন্তু সবাইকেই মানাবে মোটামুটি বাট যখন আপনি একটু লাইটার স্কিন টোনের কথা চিন্তা করবেন অনেক বেশি ফর্সা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পিচের থেকে আবার একটু পিঙ্কিস কাইন্ড অফ ব্লাশ বেশি ভালো লাগে বাট আমি বলবো যে আমার পার্সোনালি পছন্দ হচ্ছে যে কোনো স্কিন টোনে হালকা একটা পিচি কাইন্ড অফ ব্লাশ সেই ক্ষেত্রে আপনি নিউট্রাল যে কোনো একটা পিচ কালার চুজ করতে পারেন আপনার কাছে যদি এই জিনিসগুলো একটু বেশি কি বলবো নলেজ লাগে যে এত এত কথা মাথায় চিন্তা করবেন আমি ব্লাশ কিনবো কিভাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট বলবে যে কোনো দোকানে গিয়ে জাস্ট বলবেন আমাকে একটা নিউট্রাল টোনের পিচ ব্লাশ দেখান ইয়া পিচ ব্লাশ যে কোনো স্কিনেই সুন্দর লাগে এখন আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্লাশটা আপনি মেক আপের সাথে ম্যাচ করবেন কিভাবে বেসিকলি আমি বলবো যে ব্লাশ সবসময় ম্যাচ করা উচিত লিপস্টিকের সাথে আপনি যদি কোনো সময় নিউট্রাল টোনের লিপস্টিক দেন তাহলে সেই টোনের ব্লাশ দেওয়ার চেষ্টা করেন যদি আপনি পিচ টোনের কোনো লিপস্টিক দিয়ে থাকেন তাহলে পিচ টোনেরই ব্লাশ দেওয়ার চেষ্টা করেন আপনি যদি পিচ টোনের সাথে অরেঞ্জ টোনের অরেঞ্জ কেন বললাম সরি পিঙ্ক টোনের ব্লাশ দেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা বেশি মানানসই হবে না সো আমি বলবো যে আপনি যে কালারের লিপস্টিক দিচ্ছেন সেই কালারের সেই কালার রেঞ্জের আন্ডারে আপনি যদি ব্লাশ কালারটা চুজ করেন দ্যাট উড বি বেটার তো এখন চলে যাই আর একটা জিনিসে সেটা হচ্ছে যে ব্লাশ আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন আমি আমার দুই সাইডে দুই রকম ভাবে ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ব্লাশ অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এরকম একটা ফ্লেক্সিবল ব্লাশ ব্লাশ কেন বললাম ব্রাশ আপনাদের দরকার এইটা আমি গাউসিয়া থেকে কিনছিলাম মনে হয় সাত আট বছর হয়ে গেছে তাও মানে ব্রাশটা এখনো ভালো আছে তো এরকম ফ্লেক্সিবল ব্লাশ লাগবে ব্রাশ লাগবে ব্রাশ কেন বলছি যেটা খুব সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করতে পারবেন কারণ খুব বেশি স্টিফ ব্লাশ দিয়ে আপনি যখন ব্রাশ ব্রা ব্রাশ দিয়ে যখন ব্লাশ দিবেন তখন কিন্তু ব্যাপারটা ভালো হবে না মানে সুন্দর ফিনিশিং আসবে না সো আমি বলবো যে খুবই সুন্দর এরকম একটু একটা ফ্লাফি ব্লাশ ব্রাশ নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইয়া সো আমি লাগাচ্ছি আজকে হচ্ছে এই পিচ
যে কোনো ব্লাশ কেন বললাম এক একটা ব্লাশের পিগমেন্টেশন কিন্তু এক এক রকম হয় সো আই ম্যাজিকের ব্লাশের পিগমেন্টেশন অনেক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হাতে এরকম একটু এক্সেসটা ট্যাপ করে নেবেন ঠিক আছে ট্যাপ করে নেওয়ার পরে আপনি যেটা করবেন সবসময় একটা এরকম আয়না নেবেন যাতে কাছ থেকে আপনি দেখতে পারবেন সো আমি এই আমার মুখে এই পোর্শনে দেখাচ্ছি যেটা বেশি ফ্ল্যাটারিং ওয়ে যারা যারা মানে একটু হেলদি আছেন তারা মনে করছেন যে ব্লাশ লাগাবেন কিন্তু ব্লাশ লাগালে অনেক সময় দেখা যায় যে স্কিনটা আর একটু স্কিন কেন বললাম ফেসটা আর একটু বেশি কি বলবো ওয়েট আই মিন ওয়েট কেন বেশি বালকি লাগছে বাট আপনার কাছে মনে হচ্ছে ব্লাশ এমনভাবে আমি দিতে চাই যেটা দিলে আপনার আপনার ব্রঞ্জারটাও সেরকম যেরকম একটা স্কাল্পটেড লুক থাকে ব্লাশও সেরকম একটা স্কাল্পটেড লুক চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন জাস্ট ব্লাশটা এইখান থেকে না দিয়ে এইখান থেকে দিবেন জাস্ট একটু আউটার পোর্শন থেকে এই জায়গাটায় ব্রাশ আই মিন ব্রাশ না দিয়ে ব্রাশটা এই সাইডে ধরবেন দেন আপনি আপনার ব্রঞ্জারের সাথে ব্রাশটাকে সুন্দরভাবে মিশাই দিবেন আপনি কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে আমার এই সাইডে থেকে কিন্তু এই সাইডটা দেখতে আর একটু বেশি লিফটেড আর একটু বেশি ইয়াঙ্গার লুকিং লাগছে র্যাদার দ্যান এই সাইড দিয়ে আই মিন র্যাদার দ্যান এই সাইডের থেকে সো আপনি যদি ওয়েট গেন করে থাকেন আমার মতো একটু খাওয়া দাওয়া করে সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এরকম করে যদি আপনি ব্লাশ লাগান তাহলে কিন্তু আপনার ব্লাশ লাগানোটাকে আই মিন আপনার টেকনিকটার জন্য কিন্তু আপনার ফুল ফেসের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আপনাকে একটু লিফটেড লাগবে আর একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আমি কিন্তু হালকা হালকা ট্যাপ করে করে এরকম ওপরে উঠিয়ে দিচ্ছি কখনো এরকম এরকম করে ব্লাশ লাগাবেন না আমার কাছে মনে হয় কারণ এরকম সুন্দর হালকা হালকা ট্যাপ করে করে আপনি যখন লাগাবেন আপনার হাতের কন্ট্রোলটা আপনার কাছে রয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ব্লেন্ড হচ্ছে ব্লাশটা আপনি যখন এরকম এরকম করবেন তাহলে একটা জায়গায় আপনি কিন্তু সার্কুলার মোশনে কালারটা ডিপোজিট করছেন সুন্দরভাবে মানে চারা চারা জায়গায় কেন বললাম চারিদিকে সুন্দরভাবে ব্লাশটা ব্লেন্ড হচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমি এরকম করে লাগানোর ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম করে লাগানোর ফলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ব্লাশটা একটা ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে কালারটা সুন্দরভাবে ব্লেন্ড হয়েছে ইয়া এখন হচ্ছে আমি আরেকটা উপায়ে ব্লাশ লাগাবো বেসিকলি এইটা কোরিয়ানরা লাগায় থাকে আর এইটা কাইন্ড অফ ইউনিভার্সাল ওয়ে সবাই হচ্ছে অ্যাপেলে ব্লাশ লাগাতে পছন্দ করে মাঝে মাঝে আমিও পছন্দ করি মাঝে মাঝে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখা যায় অ্যাপেলেই ব্লাশ লাগাই যখন আমি কোনো স্কাল্পটেড লুক করি যেদিন আমাকে মনে আমার মনে হয় যে আমাকে দেখতে আর একটু শুকনা দেখাতে হবে বা কোনো প্রোগ্রামে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি চাইলে এই ব্লাশ লাগাতে পারেন বাট অনেকেরই পছন্দ একটু বেবি ডল কাইন্ড অফ কিউট কাইন্ড অফ ফেস সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি জাস্ট আপনার অ্যাপেলে আপনার চিক্সের অ্যাপেলে ব্লাশটা লাগাতে পারেন লাইক এরকম এরকম হাসবেন হাসার পরে ব্লাশটা এভাবে লাগায় ফেলবেন এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ইউনিভার্সাল ওয়ে এটা মোটামুটি সবাই জানে আমার আমার দেখানোর এটা কোনো দরকার নাই কিন্তু আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ডিফারেন্সটা এই পোর্শনটা কিন্তু আমার চেহারার বেশি লিফটেড লাগছে র্যাদার দ্যান এই পোর্শনটা থেকে এই পোর্শনটা একটু চাবি লাগছে কারণ হচ্ছে আমি আমার চিক্সটাকে ইম্পোসাইজ করে সুন্দর একটা ব্লাশ লাগাইছি সো যারা আমি বলবো চিকন আছেন অনেক বেশি চিকন তারা মনে করছে যে আমার স্কিনটাকে একটু আমি প্লাম্প আপ দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এরকম মানে চিক্সে গোল করে ব্লাশ লাগাতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের চিক্সটা কিন্তু একটু প্লাম্পড লাগবে বাট যারা মনে করেন যে আপনার চিক্সটা অলরেডি প্লাম্পড আছে আপনি আর চাচ্ছি না ওই জায়গাটা হাইলাইটেড করতে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো একটু দূরের থেকে ব্লাশ লাগানোর ক্ষেত্রে সেটা অনেক বেশি হেল্প আউট হবে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিতে চাই টু হ্যাভ দ্যাট এফেটলেস ব্লেন্ডেড ব্লাশ লুক সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্লাশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে হয়ে যাওয়ার পরে আপনার যে কোনো আপনি যেই বিউটি ব্লেন্ডার বা যেই ব্রাশটা দিয়ে আপনি ফাউন্ডেশন লাগিয়েছেন সেইটা দিয়ে জাস্ট এইজেস গুলাকে সুন্দরভাবে একটু ট্যাপ করে দিবেন যাতে দেখে মনেই না হয় যে আপনি অ্যাকচুয়ালি ব্লাশ লাগাইছেন যাতে দেখে মনে হয় যে এটা আপনার ন্যাচারাল স্কিন বেসিকলি আর এরকম করে সব জায়গাগুলো এরকম এইজেস গুলাকে হালকা হালকা করে ব্লেন্ড করে দিবেন আর একটা যেটা কাজ করবেন আপনি সেটা হচ্ছে যে আপনি যে কালারের ব্লাশটা লাগিয়েছেন আপনি যদি আই মেকআপ করে থাকেন সেই দিন সেম কালার মানে আপনার ফুল মেকআপ হয়ে গিয়েছে এইটা বেসিক্যালি আমার টেকনিক নাই এটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল কি বলবো মেকআপ আর্টিস্ট আছে এটা ওনার টেকনিক সো আপনি যেই ব্লাশটা লাগাইছেন মুখে সেই ব্লাশটা আপনি জাস্ট আপনার মেকআপ করা কিন্তু আই মেকআপ সব হয়ে গেছে জাস্ট যেই ক্রিস ক্রিস ব্রাশটা দিয়ে আপনি ক্রিস করেছেন সেই ব্রাশটা দিয়ে আর যে ব্রাশটা গালে লাগিয়েছেন সেইটা লাগ
হালকা করে লাগাই দিবেন তাহলে কিন্তু পুরো লুকটা দেখতে খুবই সুন্দর ইউনাইটেড লাগবে সো এই ছিল আজকে এই ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে সাবস্ক্রাইব কেন বললাম শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ফিউচারে আপনারা আর কি কাইন্ড অফ টেকনিকের ভিডিও দেখতে চান সেটাও আমাকে জানাতে ভুলবেন না আমি মানে পরপর তিনটা এটা মেবি আমার চার নম্বর ভিডিও একসাথে করতেছি সো সেই জন্য আমার টাং টুইস্টেড হয়ে যাচ্ছে কথা বলার ক্ষেত্রে সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট সো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা একটু হলেও হেল্প আউট হয়েছে আর যদি হেল্প আউট না হয়ে থাকে তাও আমাকে জানাতে পারেন তাহলে আমি আরও সহজভাবে ভিডিও করার চেষ্টা করবো সো সিনেমার নেক্সট ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন বাই